。各位好，今天我要跟各位分享的题目是：赞美主。老姐妹热心爱子，每一次她的牧师在台上讲道，她听到兴奋之处都不禁大声喊着说：“哈利路亚，赞美主，阿门。”有时候别人会皱皱眉头，但也没有多少人理她。有一天，她这位比较传统性的牧师来见她，对她说：“老姐妹啊。”我与你做个约定，以后我讲到的时候啊，请你不要常常的说“哈利路亚，赞美主”，只要在我讲到高潮的时候说一两下就好了。如果你这半年都这样做的话，我就送你一张新的毛毯。这位老姐妹比较穷，心里面欢喜有一张新的毛毯。从此，他就不再开口。三个月过去，有一天，他听到主耶稣为我们的罪而死，那种舍身的大爱冲击着他，他实在忍不住，就大声喊着说：“不管有没有毛毯，哈利路亚，我要赞美主。”今天，我们看重讨人的喜悦过于讨神的喜悦。我们来到神的面前，原来应当是向孩子亲近父亲的时刻，从我们的赤子之心中发出的赞美，父神哪里有不喜悦的呢？但偏偏人就要加上许多宗教的仪式、繁文缛节，把敬拜变成毫无生气、死气沉沉的。立场活动，当然，遵守次序是有必要，但是不懂得用情感来表达，或者是过分压抑心中的感受，都不是敬拜的真意。在旧约中，大卫的敬拜就是充满了热情的表现。以致全体会众都跟着他一起的投入。他的妻子米甲看见他幼稚的行为，就嘲笑他。没想到大卫非但不生气，反倒说：“我必在上帝面前跳舞，我也必更加的卑微自己，看为轻贱。”有些教会，尤其是非一的、非洲一的信徒，他们在敬拜中充满了台上台下对唱的硬核，全体融成一体。在许多中国家庭的教会的敬拜中，我也看见。众人热切地拍手、击掌、跳舞、欢唱，毫无扭捏的做做作的感觉。在他们的敬拜中，阿门、哈利路亚、赞美主的声音源源不绝，喜乐的气氛充满在整个会场当中。反观有的时候，我们传统性的敬拜。电视上面的幸运轮，或者是机智的回答的观众都不如，至少他们还会比较表达他们的兴奋。有的时候，我们导向是有一块沾湿了的大毛毯罩在我们的头上一样，叫我们发不出来赞美的声音。为什么我们不能够像那一位老姐妹一样的说？不管有没有毛毯，我都要说哈利路亚，赞美主，愿神祝福，谢谢。